అరవింద్ అగర్ గారు హరేంద్ మహాదేవ్ సో మనం ఇంతకుముందు ఒక ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూ చేశాం అవునండి దాంట్లో మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ ప్రజెంట్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో చాలా గొడవలు జరుగుతున్నాయి అవునండి రెండు వర్గాలకి రెండు కులాలకి రెండు వర్గాలు ఏంటంటే నాలుగు వర్గాలు ఉన్నాయి నాలుగు వర్గాలు ఉన్నాయి దాంట్లో రెండు వర్గాలు బాగా కొట్టుకుంటున్నాయి ఇంకో రెండు వర్గాలు మాత్రం పుల్లలు పెడుతున్నాయి సో మెయిన్గా ఫైట్ వచ్చేసి బాలకృష్ణ గారికి చిరంజీవి వర్గం బాలకృష్ణ వర్గం సో దీని గురించి మీ స్పందన ఏంటి ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా చెప్తానండి బాలకృష్ణ వర్గమా చిరంజీవి వర్గమా అన్నది నాకు ఒక క్రైటీరియా కాదు దానికి ఒక ప్రామినెన్స్ కూడా ఇవ్వను నేను ఇక్కడ అసోసియేషన్ల గురించి మాట్లాడతాను అది మా అసోసియేషన్ ఇంకొక సమ్మదర్ ఎక్స్ అసోసియేషన్ దట్ ఈస్ ఇన్ మెటీరియల్ ఫర్ మీ యాక్చువల్గా నేను అడిగేది ఒకటే క్వశ్చన్ అండి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ అంటే ఒక మేలు కలయిక అది దాని అర్థం ఈ మేలు కలయిక ఎందుకు చేయాలనుకుంటాం మనము ఒక గ్రోత్ కోసం ఒక గ్రోత్ కోసం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కులాలను వ్యక్తిగత అభిమానాలను మూలంగా ఏర్పడేటువంటి వర్గాల మూలంగా కానీ ఇది కాదండి అన్నిటికీ మించి అతీతంగా ఉండాలి అతీతమైన స్థితిలో రాణిస్తేనే ఆ అసోసియేషన్లు పురోభివృద్ధి అన్నది సాధిస్తాయి ఉదాహరణకి ఒక వర్గం నటులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకుందాం ఒక వర్గం ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు అనుకుందాం ఒక వర్గం రైటర్లు ఉన్నారు అనుకుందాం ఒక వర్గం కెమెరామెన్లు ఉన్నారు అనుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ కలిపితేనే అది ఒక అసోసియేషన్ అవుతుంది సో ఇటీవలి కాలంలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క వివాదానికి సంబంధించి అని అంటే ఒక చిన్నపాటి వర్గం చిన్నపాటి వర్గం అంటే ఒక పది మంది అనుకోండి సుమారుగా ఈ పది మంది కలిసి ఆ యొక్క లోపాయికారి మీటింగ్ అన్నది చేశారు ఈ లోపాయికారి మీటింగ్ వల్ల ఆ అసోసియేషన్లో చీలికలు పేలికలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉందే కానీ అది సంఘటితంగా జీవించే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకని అన్నానంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కులాల వారీగా తీసుకుంటే అది నాలుగు వర్గాలు కావచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ క్రా క్రాఫ్ట్స్లో ఉండేటువంటి వర్గాలని చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక్కొక్క వర్గం అవుతుంది అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ వర్గాలన్నీ కలిసి అసోసియేషన్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాయి ఒక సంఘటిత శక్తిగా మారటం కోసం సంఘటిత శక్తి అంటే ఒక పిడికిలు అండి ఒక పిడికిలు ఎంత గట్టిగా బిగించగలిగితే అంత శక్తి అన్నది ఉత్పన్నమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఉండేది ఐదు వేళ్ళు అండి ఈ ఐదు వేళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క వర్గానికి చెందింది ఐదు వర్గాలు అనుకుందాం బిగించినటువంటి పిడికిని ఒక వేలు ఇలా లాగేసి ఇంకో వేలు ఇలా లాగేసి ఇంకో వేలు ఇలా లాగేసి ఇంకో వేలు ఇలా లాగేసి ఇంకో వేలు ఇలా లాగేసి ఐదు వేళ్ళని ఐదు రకాలుగా గుంజుకుంటారు అనుకోండి ఈ గుంజుకునేటువంటి తత్వం ఎలాంటిదంటే మండ్రగబ్బలు ఉన్నాయి కదా మండ్రగబ్బలు మండ్రగబ్బల గురించి తెలుసా మీకు మండ్రగబ్బలు అంటే అది సముద్ర టొడ్డున ఉంటాయి క్రాప్స్ అంటారు క్రాప్స్ ఇంగ్లీష్లో క్రాప్స్ అంటారు ఆ క్రాప్స్ అనేవి వాటికి కూడా ఒక నీతి ఉంది ఆ నీతి ఏమిటంటే దీన్ని సంస్కృతంలో మండూక నీతి అంటారు మండూక నీతి మండూక నీత అన్నది కూడా కాదేమో అనిపిస్తుంది కాదు కాదు మండూక అంటే కప్ప అవుతుంది మండూక నీతి లాగానే అనుకోండి ఇది కూడా కప్పల్లో కూడా ఒక గుణం ఉంది మండూక నీతి ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ఒక తరాజు తీసుకున్నాం ఒకవైపు ఏమో వెయిటేజ్ పెట్టాం ఒక కిలో అని చెప్పి ఆ ఒక కిలో వెయిటేజ్కి తగినంత కప్పలు ఇంకొక తరాజులో పెట్టాము ఈ తరాజును నిలబెడితే ఈ కప్పలన్నీ కూడా ఐకమత్యంతో ఉన్నాయనుకోండి ఆ కప్పలు ఖచ్చితంగా ఒక యూనిట్ అవుతుందా కాదా కానీ ఈ కప్పలు ఏం చేస్తున్నాయి 
తరాజు పైకి లేవడం మొదలుపెట్టగానే ఒక కప్ప దూకేస్తూ ఉంది ఇంకొక కప్ప తరాజులోనే ఉన్నా కానీ ఒక కప్ప దూకేస్తూ ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ తరాజు స్థిరంగా ఉంటుందా స్థిరత్వం లేని తరాజు వల్ల ఉపయోగం ఏముంది ఆ చేసే పనిలో అర్థం ఏముంది అదే విధంగా ఈ క్రాప్స్ అంటే మండ్రగబ్బలు ఈ మండ్రగబ్బల గురించి చెప్పాలంటే ఒక పది మండ్రగబ్బల్ని ఒక ఇంత ఎత్తు గిన్నెలో వేసామనుకోండి ఆ గిన్నెలో వేస్తే ఒక మండ్రగబ్బ ఏం చేస్తుంది పైకి పాకటానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇంకొక మండ్రగబ్బ ఏం చేస్తుంది దాన్ని కిందికి లాగేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ విధంగా జీవించటం వల్ల అసోసియేషన్ తాలూకు మూల ప్రయోజనాలు ఉద్దేశకారక ప్రయోజనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దెబ్బతింటున్నాయా లేదా తప్పకుండా దెబ్బ ఇక్కడ మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆంధ్ర ప్రభుత్వం అనేది ఉంది ఇక్కడ ఒక ప్రేక్షకుడిలాగా నేను అడుగుతున్నాను ప్రజల్లో ఒకడిలాగా అడుగుతున్నాను తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ని కలవాలని అదేవిధంగా ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ని కలవాలని ఈ పది మంది ఈ పది మంది వర్గం చిన్నగా చిన్న సమూహం అన్నాను కదా ఈ పది మంది వర్గం నిర్ణయించారు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్రెడీ కలిసేశారు ఓకే అది ఓన్లీ చిరంజీవి ఓకేనండి నేను నేను అనే దాంట్లో ఒక లాజిక్ ఉంది నెక్స్ట్ జరగబోయేది నేను అదే చెప్తున్నాను కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి తెలంగాణలో చీఫ్ మినిస్టర్ని కలిశారు ఈ పది మంది అని అంటే ఏ అజెండా మీద కలిశారు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కదా ఎవరికన్నా క్లారిటీ ఇచ్చారా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి అందరికీ కూడా సమిష్టి ప్రయోజనాల కోసమే కదా ఎవరైనా వెళ్ళేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాన్ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పి ఒక చీలిక తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసరా నాన్ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసరా యాక్టివ్ ఆర్టిస్టా నా ఇన్యాక్టివ్ ఆర్టిస్టా అన్నది ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే మెంబర్లు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్కి సంబంధించి ఒక ప్రతినిధిని ఎన్నుకోవాలి ఈ ప్రతినిధులందరూ కూడా కలిసి సమావేశం అయ్యి ఉంటే ఈ వివాదం వచ్చి ఉండేది కాదు కానీ ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఒక వ్యక్తిగతమైన ఆధిపత్య పోరు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఈ వ్యక్తిగత ఆధిపత్య పోరు వల్ల ఈ మా అసోసియేషన్ అన్నది నిజానికి వృద్ధి చెందుతుందా చెప్పండి వృద్ధి చెందాలని చెప్పి అసోసియేషన్ నడిపిస్తున్నామా లేదు కొంతమంది వ్యక్తుల తలకు ప్రయోజనాల కోసం అసోసియేషన్ నడిపిస్తున్నామా ఇది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి వాళ్ళకి ఆ క్లారిటీ ప్రకారంగానే ఏదైనా జరుగుతాయి ఒకటి ఇకపోతే ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నారు ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ అని అంటే ఆయన్ని కలవడం తప్పని నేను అంటలే కలిసేదానికి ఎజెండా ఏంటి ఒక సర్వసాధారణమైన ప్రేక్షకుడు అనుకోండి ఒక పౌరుడు అనుకోండి నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఆ డౌట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో ఆంధ్రాకి తరలి వెళ్ళిపోబోతోందా పోతుందని అంటున్నా అలా వెళ్ళిపోబోతుంది అని అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీ పరిస్థితి ఏంటి ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే తమిళనాడులో ఎంటైర్ది ఫిల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉండింది ఒకప్పుడు తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రాకి తరలించారు ఆంధ్రాకు తరలించిన క్రమంలో కొంతమంది స్టూడియోలు పెట్టారు కొంతమంది ఏమో దానికి సంబంధించినటువంటి రిమైనింగ్ యూనిట్స్ అవి పెట్టారు ఇంతవరకు ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఉన్నారు డెవలప్ అయిన వాళ్ళు ఎవరో డెవలప్ అయ్యారు కానీ అప్కమింగ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి వాళ్ళ ప్రయోజనాలు కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా ఇక్కడ తెలంగాణలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉండకూడదని కేసీఆర్ చెప్పాడా లేదు పోనీ జగన్ ఏమన్నా కానీ మీ ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రాకి తరలి రావాలని చెప్పి ఆయన ఏమైనా ప్రత్యేకమైన పిలుపులు ఇచ్చాడా పిలుపు ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తున్నట్టే ఎవరికి ఇచ్చాడండి ఎక్కడ ఇచ్చాడండి వైజాగ్లో ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేసుకోండి మీరు అని చెప్పి వాటి గురించి ఒక పిలుపు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇండైరెక్ట్గా జరిగింది ఇండైరెక్ట్గా జరిగింది 
అంటే దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ చీలికలు వస్తున్నాయా లేదా ఉన్న చీలికలతోనే పీకులాడి చేస్తున్నారు ఇంకా కొత్త చీలికలు ఎందుకండి ఇప్పుడు మాలో ఒక మెంబర్షిప్ కావాలంటే సమ్ ల్యాక్స్లో మెంబర్షిప్ కార్డు కట్టాల్సి ఉంటుంది కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మెంబర్షిప్ కార్డ్ కట్టినప్పటికీ అవకాశాలు లేక అల్లాడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కలిసి ఆంధ్రాకి ఇంకొక యూనిట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అనుకుందాం తప్పలేదు ఎప్పుడైనా కానీ మనిషి అనేటువంటి వాడు ఒక గ్రోత్ గురించి ఆలోచిస్తాడు గ్రోత్ గురించి ఆలోచించకూడదని నేను అంటలే కానీ ఈ అప్కమింగ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అది ఆలోచించాలి కదా అలాంటప్పుడు అప్కమింగ్ అనేది ఒక చీలిక వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనేది ఒక చీలిక ట్వంటీ ఫోర్ క్యారె క్రాఫ్ట్స్లో ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్కి ఒక చీలిక కులానికి కులానికి ఒక చీలిక చీలికలు పేలికలతో ఉంటే ఆ మా అసోసియేషన్కి రాబోయే భవితవ్యం ఏమిటి అది ఆలోచించండి భవితవ్యం కావాలి అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఐదు వేళ్ళు బిగించి ఉన్నట్లయితే అది పిడికిలు అవుతుంది ఆ పిడికిలు ఒక మహాశక్తిగా మారుతుంది కానీ ఆ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసుకోవాలి అంటే ఇగో ఇలా చీలికల పిలుకలతో తన్నగలాడుతూనే ఉంటారు ఇలా తన్నగలాడేటువంటి వాళ్ళు చుట్టూ ఉండే సమాజానికి ఖచ్చితంగా అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు ఏ ఒక్కరిని ఉద్దేశించి కాదు అందరూ కూడా జోకర్లు కమెడియన్గా మిగిలిపోతారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి ఒక వివాదం నడుస్తోంది అని అంటే ఆ వివాదం చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా వినోదమే వివాద రహిత జీవితం ఎప్పుడూ కూడా అభ్యున్నతి సాధిస్తుంది ఇది నేను నమ్మే సిద్ధాంతం ఎప్పుడైతే వివాదాలతోటి మనుషులు జీవిస్తారో ఎప్పటికీ అభ్యున్నతి సాధించలేరు ఇది నా అభిప్రాయం అండ్ దీంట్లో చిరంజీవి వర్గం బాలకృష్ణ వర్గం ఇక్కడ నేను ఒక్కడే చెప్తున్నానండి చిరంజీవి వర్గము అనే దాని గురించి నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి మాట్లాడను బాలకృష్ణ వర్గము అని నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి మాట్లాడను నాకు ఏ వర్గమైనా ఒకటే అంతకు మించి చెప్పాలంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి నేను ఎప్పుడూ కూడా చాలా దూరం జర్నలిస్ట్గా పనిచేసిన రోజుల్లో అయినా సరే ఆ తర్వాత ఈ సమాజంలో ఒక వ్యక్తిగా అయినా సరే సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను ఎప్పుడు కూడా దూరమే కాకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండేటువంటి లుకలుకలు అవకతవకలు అన్నీ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను ఇట్ ఈస్ ఎ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ మీ నా దృష్టిలో అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే అది మా సమావేశాలు కావచ్చు లేకపోతే వ్యక్తులకు వ్యక్తులకు మధ్యలో ఉండే వివాదాలు కావచ్చు అంతకు మించి ఇండస్ట్రీనే నా దృష్టిలో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అన్నది ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది నగ్న సత్యం కానీ ఆ నగ్న సత్యము పరిపూర్ణమైన నగ్నత్వాన్ని కనుక సంతరించుకుంటే కొంతకాలానికి రోత పుడుతుంది అందుకే బట్టలు కట్టుకోవాలి కనబడి కనబడినట్టుగా నగ్నత్వాన్ని ప్రదర్శించాలి సార్ కులాల గురించి ఇప్పుడు చాలా గొడవలు జరుగుతున్నాయి మనం ఏ న్యూస్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా ఎనీ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళినా కూడా కులాల గురించి రచ్చ తప్ప ఇంకా వేరే రచ్చలు లేవు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి కులాల పైన మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఇటీవలి కాలంలో ఒక ఛానల్లో ఒక రెండు కాళ్ళ వింత జంతువుతోటి అనుకోకుండా ఒక డిబేట్ అన్నది ఏర్పడింది ఆ డిబేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని వివరించాను నేను మనుధర్మ శాస్త్రం అన్నది ఏంటి కులాలు అంటే ఏమిటి కులాల స్థితిగతులు అంటే ఏమిటి అసలు ఏ కులానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు సమయాభావం వల్ల నేను అవన్నీ వివరించలేకపోవచ్చు కానీ నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తానండి ఆ రోజు నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తూ వస్తుంటే కూడా ఆ రెండు కాళ్ళ వింత జంతువు అర్థం చేసుకోలే అర్థం చేసుకోకుండా వితండవాదం చేస్తే సాధ్యమైనంత వరకు నేను దాన్ని ఓర్పుగానే సహ సహించాను ఏ ఒక్కదానికైనా ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉంది కదా ఆ లిమిటేషన్ దాటిపోతే 
వితండవాదం చేసే వాళ్ళతోటి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు అందుకని చెప్పి ఆ డిబేట్ జరుగుతున్నటువంటి మధ్యలోనే లేచి వచ్చేసాను ఇదేమీ నేను సిగ్గుపడట్లా నేను ఓడిపోయినట్టు కావు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తాను ఎదురుగా ఉండేది మనిషి అయితే మనిషికి అర్థం చేసుకునే గుణం ఉంటుంది మాట్లాడేటువంటి మాటలో ఒక విజ్ఞత ఉంటుంది ఒక విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది విషయ పరిజ్ఞానము విజ్ఞత లేనటువంటి ఆర్గ్యుమెంటే జీవితంగా జీవించేటువంటి ఒక రెండు కాళ్ళ వింత జంతువుతోటి నేను ఎందుకు టైంని స్పెండ్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిగిన క్రమంలో కింద కామెంట్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ కామెంట్ బాక్స్లో కూడా చూశాను ఆ కామెంట్ బాక్స్లో చూసి దాన్ని అనలైజ్ చేస్తే ఆ చదివినటువంటి క్రమంలో నేను చెప్తున్నాను ఆ చూసిన వ్యూయర్స్కి కూడా ఖచ్చితంగా ఏమీ అర్థం కాలేదు అన్నది అర్థమవుతుంది నా దృష్టిలో ఇలాంటి వాళ్ళంతా రెండు కాళ్ళ వింత జంతువులు మాత్రమే ఈ రెండు కాళ్ళ వింత జంతువులకి ఎంత చెప్పినా ఏమీ అర్థం కాదండి కానీ ఇప్పుడు దాని గురించి ప్రస్తావించమంటే ఎలాగ ప్రస్తావిస్తాననేది ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అది మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి మాత్రమే కాదు ఆ ట్రోలర్స్ని కూడా ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడుతున్నాను మనిషిగా పుట్టిన దానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం విషయ పరిజ్ఞానం తెలుసుకుని ట్రోలింగ్ అయినా చేయాలి మాట్లాడినైనా మాట్లాడాలి అంతేగాని మనం ట్రోలింగ్ చేసేది మన అధికారం అని అంటే అసలు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయినా కానీ ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో గెస్ట్లుగా వచ్చే వాళ్ళే కానీ వాళ్ళు ఏమైనా మీ దగ్గర పెయిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమైనా తీసుకున్నారా మీరు ఆయన పది పది రూపాయలు ఆయన ఇస్తున్నారా పైసా ఇయ్యడం చేత కానీ పెత్తన కొడుకులకి మాట్లాడేదానికి ఏ అధికారం ఉందండి నేను పిచ్చన కొడుకులు అన్నానంటే అదే వాళ్ళకి కరెక్ట్ అయినటువంటి టైటిల్ అండి ఎందుకనంటే ట్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక విజ్ఞత ఉండాలి విషయ పరిజ్ఞానంతో ట్రోలింగ్ చేయాలి ఆ విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా ట్రోలింగ్ చేస్తారంటే వాళ్ళందరూ వింత జంతువులు కాదా పిచ్చన కొడుకులు కాదా తప్పకుండా అందుకని చెప్పి నేను వాళ్ళని తిట్టాను తిట్టినా కూడా ఇది యథాతథంగా ఇలాగే పబ్లిష్ చేయండి అంతకుమించి ఇలా వచ్చి బ్యాడ్ ట్రోలింగ్స్ ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం అండి ఈ బ్యాడ్ ట్రోలింగ్స్ చేసే వాళ్ళని అస్సలు నేను లెక్క చేయను వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ట్రోలింగ్ చేయడానికి వీరులు వీళ్ళ తాలూకు యాటిట్యూడ్ గురించి చెప్తాను నేను ఇలాగ ట్రోలింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నా దృష్టిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రెండు కాళ్ళ వింత జంతువు మందు తాగే వింత జంతువే నేను కూడా మందు తాగేటువంటి వాడే అయినప్పటికీ మందు బాబుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఈ ట్రోలింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మందు తాగుతూ ఆ వీడియోస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ఉన్న కిక్కులో చేతగాక వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాక ట్రోలింగ్ చేస్తే వాళ్ళ తలకు సెల్ఫ్ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పిచ్చి పిచ్చిగా ట్రా ట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా ట్రోలింగ్ చేసేవాళ్ళు నా దృష్టిలో పిచ్చన కొడుకులే కానీ ట్రోలింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే విజ్ఞతతో ట్రోలింగ్ చేయండి ఎవరికైనా నేను చెప్పేది ఇదే మాట ఈ గెస్ట్లు కానీ ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ మీరు పెట్టే భిక్షతో వాళ్ళు బతకట్లే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా తీసుకోండి టైం పాస్గా తీసుకోండి తప్పులే కానీ అదొక సీరియస్ మోటో అనుకుని మాట్లాడితే అలా మాట్లాడే అధికారం మీకు ఎక్కడ ఉంది లేదు లేదన్నప్పుడు మూసుకొని కూర్చోవాలండి ఇవ్వబోతే కులాల గురించి అనేక కులాలు ఉన్నాయి ఆ రోజు నేను వివరణ ఇచ్చే లోపల దాన్ని బ్రేక్అవుట్ చేశారు వాళ్ళు దానికి వివరణ మీ ఛానల్ ద్వారా ఇస్తాను మను ధర్మశాస్త్రంలో కులాలు వాటి వర్ణ వి విచక్షణ అన్నది వివరించబడింది దానికి సంబంధించి అద్వైత మతాన్ని స్థాపిస్తున్న క్రమంలో ఆదిశంకరాచార్యుల వారు కాశీ నగరంలో సంచరిస్తున్నారు ఆ సమయంలో అప్పుడు మణికనీకా ఘాట్లో సాక్షాత్ శంకరుడే 
అద్వైత మత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించబోయే స్థాపించినటువంటి కాదు స్థాపించబోయే ఆదిశంకరాచార్యులకి ఉపదేశం ఇస్తారు ఆ ఉపదేశము ఆ సీను ఆ సందర్భం చెప్తాను నేను ఆదిశంకరాచార్యుల వారు తన తాలూకు శిష్యులతోటి ఒక సమూహంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు అదే దారిలో అక్కడ మణికర్ణిక ఘాట్లో ఉండేటువంటి ఒక కాటి కాపరి ఆ కాటి కాపరిని నేను సాక్షాత్ శంకరుడు అని భావిస్తాను ఆ శంకరుడు చెప్తాడు ఏ సందర్భంగా చెప్తాడు అంటే ఈయన తలకు శిష్యులు స్వామీజీ వస్తున్నారు తప్పకోండి తప్పుకోండి స్వామీజీ వస్తున్నారు తప్పుకోండి తప్పుకోండి స్వామీజీ వస్తున్నారు తప్పుకోండి తప్పుకోండి అని నినాదాలు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు అప్పుడు ఈ కాటి కాపరి ఎదురుపడి స్వామీజీ వస్తే నేను ఎందుకు తప్పుకోవాలి కాటి కాపరి అని అడుగుతారు నువ్వు చండాలుడు కాబట్టి నువ్వు శ్మశానంలోనే జీవిస్తావు కాబట్టి మైల అనేది నీకుంటుంది నీ మైల మాకు తగలకూడదని ఆయన ఆ విధంగా చెప్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శిష్యులు అంటారు అప్పుడు ఆ కాటి కాపరి అడుగుతాడు సరే మీరు నన్ను స్పృశించాల్సిన అవసరం లేదు నేను మిమ్మల్ని స్పృశించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నా మైల మీకు అంటుతోందా అంటట్లేదా అని ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటట్లేదు అని అంటారు ఎలా అంటట్లేదు మీరు నిలబడింది ఈ భూమి మీదనే నేను నిలబడింది కూడా ఈ భూమి మీదనే మన ఇద్దరికీ స్పర్శ భూమి ద్వారా కలుగుతోంది అలాంటి ఆ పరిస్థితులు మీరు మైల పడలేదా అని చెప్పి అంటాడు అంటే అప్పుడు ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి అర్థమవుతుంది వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సాధారణ వ్యక్తి కాదు గొప్ప జ్ఞానవేత్త అన్నది అర్థమవుతుంది అప్పుడు పరస్పరం జరిగినటువంటి సంభాషణలో ఆ ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి శంకరుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే కులాలు ఉన్నాయి కులాలు లేదని నేను అంటం లేదు కులాల విచక్షణ ఉండాలి కుల విభేదం పనికిరాదు అసలు కులాలంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఈ కులాలు అన్నది ఆయా అవసరాన్ని బట్టి ఉద్దేశకారక ప్రయోజనంగా ఉద్భవించినవే ఈ వర్ణ విచక్షణ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పుట్టుకతోటి ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కులము అన్నది లేదు పెరిగేటువంటి కుటుంబ వాతావరణం సామాజిక స్థితిగతులు వీటి కారణంగానే ఆ యొక్క పుట్టిన నవజాత శిశువుకి ఒక కులము ఆపాదించుకొని ఒక మతాన్ని ఆపాదించుకొని మనుషులు జీవిస్తున్నారు వాస్తవంగా అది కాదు కుల విచక్షణ అంటే కుల విచక్షణ అంటే మనము చేసేటువంటి వృత్తి మనది ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి ఆధారితంగానే ఈ కులాలు అన్నవి ఏర్పడతాయి అంతేగాని పుట్టుకతో వచ్చింది కులం కాదు అని చెప్పి చెప్తాడు అది అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆదిశంకరాచార్యులు అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ క్రమంలోనే అద్వైత మత సిద్ధాంతాన్ని పుట్టించాడు ఉద్భవించాడు ఉద్భవింపజేశాడు ఈ అద్వైత మత సిద్ధాంతం ఏం చెప్తోంది రెండవది లేనిది ఏ ఒక్కటి అయితే ఉందో ఆ ఒకటి మాత్రమే సత్యం అని అంటే ఇక్కడ ఈ కాటి కాపరి ఈ మణికర్ణిక ఘాటు ఈ సీన్కి ఈ ఒక్క సందర్భానికి ఉద్దేశించి మాట్లాడితే రెండవది లేనిది ఏ ఒక్కటి అయితే ఉందో ఆ ఒకటి మాత్రమే సత్యం కదా పుట్టుక ఎంత ఖచ్చితమో మరణం అంతే ఖచ్చితం అన్నది ఏ కులానికైనా వర్తిస్తుంది అనేది కదా అక్కడ చెప్తోంది అలాంటప్పుడు చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి అది రాజు కావచ్చు బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర పంచమ ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా చివరి ఆఖరికి చేరేది అదే శ్మశానానికి అన్నప్పుడు ఆ శ్మశానంలో ఉండేటువంటి శవాలకు హెచ్చు తగ్గులు ఎక్కడున్నాయి అన్నది దాని అర్థం రెండవది లేనిది ఏ ఒక్కటైతే ఉందో ఆ ఒక్కటి సత్యం అంటే ఆ సందర్భానికి అది ఖచ్చితం అంతేగాని పిడుక్కి ఒకటే మంత్రం బియ్యానికి ఒకటే మంత్రం అన్నది విచక్షణ కలిగిన వాళ్ళు విజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు మాట్లాడరు ఆ విచక్షణ విజ్ఞత లేకపోవటం వల్లనే విభేదాలు సృష్టించుకొని ఈ మనుషులు అల్లాడుతున్నారు ఉదాహరణకు చెప్పాలి అంటే 
వృత్తి ప్రవృత్తి అని అనుకున్నాను దీన్ని బట్టే ఒక కులము అనేది వస్తుంది అన్నాను అలాంటి ఆక్రమంలోనే నేను చెప్తున్నాను జంతు ప్రేమికులు ఉదాహరణకి యాదవ కులస్తులని అనుకుందాం ప్రవృత్తి ప్రకారంగా మాంస విక్రయము జీవనోపాధి దాని వా దాని ద్వారా నమ్ముతుంది అన్నది ఇంకొక వర్గం అనుకుందాం అది కటిక కురబలు అంటారు దీన్ని వ్యవహారిక భాషలో కషాయలు అంటారు ఈ యాదవ కులానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి కషాయ కులానికి సంబంధించిన ఒక యువతిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంటాడని అనుకుందాం యాదవ కులస్తుడు తలకు ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఉండేటువంటి జంతు సంపద అసలైన సంపద అనే దాని గురించి బలంగా నమ్ముతాడు ఆ నమ్మకానికి తగిన విధంగానే అహర్నిశలు కృషి చేస్తాడు ఆ క్రమంలోనే ఒక పశువు అంటే ఒక ఆవే అనుకుందాం అది ఎన్ని విడతలు వేస్తుందో అంతగా ఆ పశువు సంపద వృద్ధి చెందుతుంది ఆ పశు సంప్రద వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో జీవించేటువంటి వాడు యాదవ కులస్తుడైతే అదే పశువుని వధించి మాంస విక్రయం చేయడం ద్వారా జీవనోపాధి పొందేటువంటిది కురబ కాపు కులస్తులు అంటే కషాయ కులస్తులు అనుకుందాం వీళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకుంటే వీళ్ళిద్దరి మానసిక ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుంది కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ కటిక యువతి ఏమంటుంది అని అంటే మన ఇంటికి మనకు కావాల్సింది ఒక లీటర్ పాలు ఉంటే చాలు ఒక లీటర్ పాలు అంటే ఈవెన్ ఫుల్ క్రీమ్ అయినా కానీ ఎనభై రూపాయలు అనుకుందాం ఎనభై రూపాయలతో తీరిపోయేదానికి ఆ పశువులను ఎందుకు మేపాలి ఆ పశువులకు ఎందుకు చాకిరి చేయాలి వాటిని ఎందుకు పోషించాలి వాటికి ఎందుకు పాలించాలి ఇదంతా టైం వేస్ట్ దండగ మారి పని కాబట్టి వీటిని వధశాలలకు తరలిస్తే వీటిది అమ్మడం ద్వారా మనకు స డబ్బు వస్తుంది ఆ డబ్బే మనకు అసలైన సంపద కానీ నువ్వు అనుకునే పశు సంపద సంపద కాదు అంటారు ఆ యొక్క పరిస్థితిలో మానసికంగా ఈ యాదవ కులస్తుడు అంగీకరించలేడు శారీర అవసరాలు అనేది ఉంటుంది కదా లైంగిక అవసరాలు దాని గురించి ఒకవేళ రాజీ పడతాడని అనుకుందాం భార్యతోటి అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ వధశాలలకు ఈ పశువుల్ని పంపించాలనుకుంటే ఆ పశువుల్ని పంపించే క్రమంలో ఆ కుటుంబస్తులైనటువంటి మిగిలిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఒప్పుకుంటారా అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అక్కడ వర్ణ విభేదం ఏర్పడుతోంది ఆ వర్ణ విభేదం ఫలితంగానే ఈ యొక్క భార్యాభర్తల సంబంధాలు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయి ఇలాంటి ఈ క్రమంలోనే అభిప్రాయ భేదాలతోటి వ్యక్తులు ఎవళ్ళకు వాళ్ళు వేరే వేరే దావలు అనుసరిస్తున్నారు వేరే మార్గాలని అనుసరిస్తున్నారు దీని కారణంగానే డైవర్స్ కేసులో ఈరోజు కోర్టులలో అరవై శాతం పైచిలుకున్నాయి కావాలంటే మీరు జర్నలిస్ట్ కదా జస్ట్ యూ గో త్రూ ఆన్ దాట్ అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లో వర్ణ విచక్షణ అంటే ఏంటి యాదవ కులస్తులు యాదవ కులస్తుల్లో వివాహం చేసుకోవాలి అది కుటుంబం వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండాలి సమాజానికి అది వర్తించదు ఎందుకనంటే మనది సెక్యులర్ కంట్రీ అంటారు దీనిలో కులాలు లేవు మతాలు లేవు అంటారు ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్లో ఉంది కానీ నిజానికి ఎవరన్నా కానీ పాటిస్తున్నారా అలా పాటించేటువంటి క్రమం అయితే ఈ వర్ణ సంకరం గురించి కానీ వర్ణ విభేదం గురించి కానీ వర్ణ విచక్షణ గురించి కానీ ఎందుకు ఈ కీచులాటలు వస్తున్నాయి కులాలు లేవు మతాలు లేవని అంటున్నారు ఇది మనకు చట్టాల్లో ఉంది స్క్రిప్ట్ మీద ఉంది కానీ వ్యవహారికమైనటువంటి వాడుకలో ఉందా లేదు దానికి కారణం ఏంటి అంతర్లీనంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన కులాన్ని తాను గౌరవిస్తూనే ఉన్నాడు తన కులాన్ని తాను పాటిస్తూనే ఉన్నాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఒక హోటల్లో కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి సందర్భం ఉండదు అందరూ కలిసి సహభోజనం చేస్తారు సహ సహవాసం చేస్తారు అది తప్పు కాదు కానీ వివాహము లేదా కుటుంబ వ్యవస్థ దీనికి సంబంధించినంత వరకు వర్ణ సంకరము సరి అయినది కాదు అంతకుమించి ఈ ప్రేమ వివాహాలు అంటారు ఈ ప్రేమ వివాహాల్లో 
ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు నిజానికి పొందుతోంది ఏంటండి ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఉంది ఆర్డర్ ఇచ్చాం తెప్పించాం తింటున్నాం కదా తినడం మొదలు పెట్టినా ఐస్ క్రీమ్ కరగడం మొదలు పెడుతుంది ఆ ఐస్ క్రీమ్ కరగడం మొదలు పెడితే కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది పలచగా అయిపోతుంది పలచగా అయిపోతే అది ఐస్ క్రీమ్ అవుతుందా కాదు అంటే ఐస్ క్రీమ్ మీద కోరికతోటి మనం ఐస్ క్రీమ్ని ఆర్డర్ ఇస్తున్నాం ఎప్పుడైతే అది కరిగిపోయిందో అది కోల్డ్ మిల్క్గా మారుతుంది కోల్డ్ మిల్క్ని ఎవరు కూడా తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి అది ఏమవుతోంది వ్యర్థంగా మనం గార్బేజ్లో పారేస్తున్నాం అదే విధమైన స్థితే ఈ ప్రేమ వివాహాలది కూడా ఈ ప్రేమ వివాహాలు అని అంటే ఒక అట్రాక్షన్ ఒక ఆకర్షణ ఇన్ఫ్యా ఇన్ఫ్యాచురేషన్ ఇన్ఫ్యాచురేషన్ అంటే కామ ప్రవృత్తితోటి పరస్పర ఆకర్షణ అంతేగాని అది వాస్తవిక సత్యము కాదు వాస్తవికమైన ప్రేమ కూడా కాదు ఏ కులాల్లో ఆ కులాల్లో వివాహం చేసుకోగా వివాహం చేసుకున్నటువంటి పడతిని ఆ మగవాడు కానీ లేదా ఆ మగవాడిని ఆ పడతి కానీ పరస్పరం ప్రేమించి ఆ ప్రేమని జీవితాంతం కొనసాగించగలిగితే అప్పుడు ఆ వివాహం అనేది నూరేళ్ల పంట అవుతుంది అది అర్థం చేసుకోకుండా ఈ కులాలు లేవు మతాలు లేవు అని అంటే ఈ కులాలు మతాలకు అతీతంగా వీళ్ళు వర్ణ సంకరం చేసుకుని జీవిస్తే ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా అదొక కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా అదొక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియన్ని ఒక హిందువు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనుకుందాం హిందువు దేవతా విగ్రహాలని ఆరాధిస్తాడు అదే క్రిస్టియన్లు దేవతా విగ్రహాలని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వాళ్ళని చంపండి వారి ఇళ్లలో ఉండేటువంటి స్త్రీలని చెరబట్టండి అని ఆ బైబిల్లో ఉందని అంటున్నారు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ క్రిస్టియన్లు చేస్తున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితి అదే కదా చంపడం అంటే ఏంటి మానసికంగా చంపచ్చు భావ భావోద్వేగాలతో చంపచ్చు ఫిజికల్గా కూడా చంపచ్చు ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటి ఫిజికల్గా చంపట్లే భావోద్వేగాలను చంపేస్తున్నారు మనోభావాలని చంపేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో ఈ క్రిస్టియన్ యువతులు లేదా క్రిస్టియన్ యువకులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు విగ్రహారాధన చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి గట్టిగా శాసిస్తున్నారు అక్కడ కూడా అభిప్రాయ భేదాలు వస్తున్నాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో సెక్స్ అన్నది ఒక ఇన్ఫ్యాచురేషన్ అయితే ఆ ఇన్ఫ్యాచురేషన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోతే ఏముంటుంది ఆకర్షణ ఆకర్షణ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది పరస్పర పరస్పర విభేదం వచ్చినప్పుడు డైవర్స్ అదే జరుగుతుంది చెప్తాను అది కూడా చెప్తాను అదే విధంగా ముస్లింలు కానీ హిందువులు కానీ లేదా ముస్లింలు కానీ క్రిస్టియన్లు కానీ అక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎవరి మతాచార ప్రకారంగా వాళ్లకు వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్మం అన్నది గొప్పది ఆ ధర్మం గొప్పది అనుకోవడం తప్పు కాదు తనకుండే ధర్మం గొప్పది ఏటి ధర్మం హీనమైంది అనుకోవటం వల్లనే మత ఘర్షణలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి ఇకపోతే మీరు ఇప్పుడు అన్నారు అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్లో ఇలాంటి పరిస్థితి లేదా అని దీనికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఆధిపత్యపు పోరు కావాలంటే మీరు వివాహ వేడుకల్లో చూడండి వరుడి మెడలో వధువు దండ వేస్తుంది వరుడు వధువు మెడలో దండ వేస్తాడు ఆ సమయంలో వరుడి తాలూకు బంధువర్గమైన వధువు తాలూకు బంధువర్గమైన వాళ్ళు భుజాల మీద ఎత్తుకుని మోస్తుంటారు ఆ వివాహ సంప్రదాయాల్లో అంతర్భాగంగా ఆ మోస్తున్న సమయంలో వీళ్ళు దండ వేసే సమయంలో మేము గొప్ప అంటే ఇంకొంచెం ఎత్తు లేపుతారు మేము గొప్ప అని ఇంకోళ్ళు అంటే ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకొంత ఎత్తు లేపుతారు ఈ ఎత్తు లేపటము అన్నది వాళ్ళలో నిద్రాణంగా జీవిస్తున్న ఆహారాన్ని నిద్ర లేపటమే దీని కా దీని పర్యవసానంగానే అటువైపు పేరెంట్స్ ఇటువైపు పేరెంట్స్ ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి ఆధిపత్యపు పోరు వల్ల జమినీ సీరియళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ జమినీ సీరియళ్ళ కారణంగానే నవ వధువు నవ వరుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు 
ఇది ఎవరైనా కానీ విజ్ఞత కలిగి ఉండే పెద్దలు అలాంటి పని చేయకూడదు నేను ఇక్కడ చెప్పే చాలా క్లియర్ కోడలు అనేది మన ఇంటికి వచ్చింది అని అంటే ఆ కోడల్ని కన్న కూతురులాగా భావించాలి అప్పుడు ఆ కోడలు ఎప్పుడు కూడా అత్తగారింట్లో విభేదాలు సృష్టించడానికి పూనుకోరు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము కోడలు అంటే పరా ఇంటి పిల్ల మన ఇంటికి వచ్చింది అదేవిధంగా మన ఇంటి పిల్ల కూడా పరా ఇంటికి పోయింది కదా మరి ఆ పిల్ల పరిస్థితి ఏంటి అని కనుక ఏ తల్లి కానీ ఏ తండ్రి కానీ అనుకుంటే కోడల్ని ఎలా చూసుకోవాలో అర్థమవుతుంది అత్తకెప్పుడు కోడలు కూతురు కాలేదు అవునండి ఆ యొక్క విభేదం ఉండేదాని వల్లనే ఈ కుటుంబాల్లో జమిని సీరియళ్ళు మొదలవుతున్నాయి అలాంటి ఆ పరిస్థితుల్లోనే వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారు మా అబ్బాయి మాతోనే ఉండాలి మా అమ్మాయి మాతోనే ఉండాలి వీళ్ళిద్దరు ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు వాళ్ళతోనే ఉంటే ఈ ఇద్దరికి ఎందుకు పెళ్లి చేసినట్టు ఇది కనుక అర్థం చేసుకుంటే అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ ఎప్పుడూ కూడా విచ్ఛిన్నం కావండి అంతకు మించి ఈ కన్ఫ్యూషన్స్ అండ్ ఫ్యూషన్స్ పెండ్లైన తర్వాత పన్నెండేళ్ళు ఉంటాయండి ఈ పన్నెండేళ్ల కాలం ఓర్పుగా తగ్గాల్సిన చోట్ల తగ్గాలి నెగ్గాల్సిన చోట్ల నెగ్గాలి అన్న రకంగా విజ్ఞతతో ఈ నవ వధువు కానీ నవ వరుడు కానీ జీవిస్తే పన్నెండేళ్ల తర్వాత జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఏం మా ఇంట్లో జరగలేదంటారా మా కుటుంబంలో జరగలేదంటారా జరిగినాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ సమయంలో నేను నా వైఫ్తో చెప్పింది ఒకటే మాట మీ పుట్టింటి వాళ్ళ గోల నా దగ్గర చెప్పకు నా పుట్టింటి వాళ్ళ గోల నీకు అనవసరం మనమిద్దరు కలిసి జీవించాలి అనుకుంటే మనము మన కోసం మాత్రమే జీవిద్దాం అలాగ సాధ్యమైతే చూడు లేదంటే మనం కూడా డైవర్స్కి అప్లై చేద్దామన్నాను అర్థం చేసుకుంది కాబట్టి మా కుటుంబం జీవితాన్ని గెలిచింది లేకపోతే మా కుటుంబం కూడా ఎప్పుడో విచ్ఛిన్నం కావాల్సిందే కదా ఇది నేను చెప్పే ప్రాక్టికల్ అండి ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను ఒక కుటుంబాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడేది కాదు ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి మాట్లాడేది కాదు ప్రాబ్లం అన్నది జీవితంలో మొదలవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఆ ప్రాబ్లంని ఎక్కడ తుంచాలో అక్కడే తుంచేస్తే ఆ ప్రాబ్లం అన్నది పెరగదు దీన్నే అంటారు వ్యవసాయంలో మనం పంట వేసాం పంట వేసినప్పుడు మనం వేసిన విత్తనాలతో పాటు అనేకమైనటువంటి వేరే జాతి విత్తనాలు కూడా అందులో మొలుస్తాయి వాటిని మనం కలుపు మొక్కలు అంటాం ఆ కలుపు మొక్కలు వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాడు సకాలంలో పెరిగి పారేస్తే ఉండేది నిండైన పంట కదా అదే జీవితం అండ్ మీరు ఓకే సార్ ఇప్పుడు కులాల ఆధిపత్యం ఉంటుంది కొన్ని కులాలు కొన్ని కులాల పైన ఆధిపత్యం చేస్తాను నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి వర్ణ విచక్షణ వర్ణ వివక్షత ఈ రెండు కూడా రెండు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లు ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు లాంటివి తూర్పు పడమరలు లాంటివి ఎప్పుడు ఏకం కాలేవు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఒకటే కలిసి జీవించాలి అనుకుంటే సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఆ సిస్టమ్ని పాటిస్తే జీవితం గొప్పగా మీరు జీవించాలని ఉంది కులాలతో పోలిస్తే కొన్ని కొంతమంది జీవించాలని ఉంది కొంతమందికి ఆధిపత్యం చేయాలని ఉంది ఆధిపత్యం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు నశించిపోతారు నశించట్లేదు కదా అదే ప్రాబ్లం లేదండి చాలా క్లియర్గా చెప్తాను కాలచక్రం ఆంధ్ర తెలంగాణలో కాలచక్రం గురించి చెప్తాను కాలచక్రం అంటే ఎవరికి అర్థం కాదండి అర్థమయ్యే విధంగా అచ్చమైనటువంటి తెలుగు భాషలోనే చెప్తాను ఒక సైకిల్ చక్రం ఉంది ద్విచక్ర వాహనం ఉంది అందులో ఒక చక్రం తీసుకుందాం ఆ చక్రంలో కింది వైపు లేదా పై వైపు ఎక్కడో ఒక చోట్లో గాలి నింపటానికి ఒక నిప్పలు అనేది ఉంటుంది ఆ నిప్పలు ఎప్పుడూ కూడా కిందే ఉంటుందా కిందికి ఉన్న నిప్పలు పైకి వెళ్తుంది పైన ఉండే నిప్పలు మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది అదేవిధంగా ఆధిపత్యపు పోరు ఏదైతే ఉందో శక్తి ఉన్నంత వరకు ఆధిపత్య పోరు శక్తి ఉడికిపోతే ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో నాకు ఇష్టమైనటువంటి డైరెక్టర్ అంటే ఆర్జీవి ఆర్జీవి ఒక సినిమా తీశారు అదేదో కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు అనే సినిమా 
ఒకప్పుడు కమ్మరాజ్యమే చాలా అద్భుతమే రాజ్యం చేశారు మరి ఇప్పుడు ఆ కమ్మోళ్ళు అందరూ ఏమయ్యారు కమ్మరాజ్యంలో కడపరెడ్లు కడపరెడ్లు పెరిగారు కమ్మరాజ్యంలో ఉండే కమ్మోళ్ళు కిందికి వచ్చేసారా లేదా ఇందాక నేనేం చెప్పాను ఆధిపత్యము అన్నది శక్తి ఉన్నంత వరకే ఆధిపత్యం శక్తి కనుక శక్తి కనుక కుంగిపోతే వేరే కులం రావట్లే కదా రెండు కులాల మధ్యలో సాగుతుంది అంటే ఉన్నటువంటి ఈ ఇద్దరితోటే సాగలేక చూస్తున్నామంటే ఇంకా నలుగురు కావాలంటారా మీరు నలుగురు రావాలని నేను ఆకాంక్ష అవసరం లేదండి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టుగా కొట్టుకు చూస్తే అప్పటికైనా నవ సమాజం ఏర్పడుతుంది సరే మరి హర హర్ మాదేవ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి